Όλα καλησπέρα. Όταν άρχισε να μιλάω ο κύριος Ράης, ο εκπρόσωπος, νιώσαμε ότι έπεφτα βόμβες στην αίθουσα και κοιταζόμαστε μεταξύ μας, διότι δεν ξανακούσαμε ποτέ πριν τον πολύ ήρεμο εκπρόσωπο του Ταμείου να χρησιμοποιεί σκληρέ φράσεις για μια χώρα και συγκεκριμένα τη δική μας. Είπε λοιπόν ότι η αποστολή του Ταμείου αποχώρησε από τις Βρυξέλλες και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έφυγαν ακόμα από το τραπέζι. Αλλά δεν μας είπε και πότε θα επιστρέψουν και αν θα επιστρέψουν. Ο κύριο Ράι σημείωσε ότι το Ταμείο είναι πλήρω δεσμευμένο και θα εργαστεί με του Ευρωπαίου Εταίρου και τι ελληνικέ αρχέ για μια λύση. Έχουμε, μα είπε, πλήρη συνέστηση του πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατάληξη των συζητήσεων, λέγοντα ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο τη Ελλάδα. Άρα, ο Ρογκα δεν θεωρεί ότι η 30η Ιουνίου είναι και το τέλο. Μίλησε για μεγάλε διαφορέ στο ασφαλιστικό, στα πρωτογενή πλεονάσματα και στο ΦΠΑ. Απέρριψε την πολιτική διαπραγμάτευση. Πρώτη φορά την απορρίπτει δημόσια και επίσημα. Δεν είμαστε, είπε, ένα πολιτικό θεσμό, είμαστε ένα τεχνικό θεσμό. Το βομβαρδίσαμε με ρωτήσει, αλλά επέμενε στι θέσει του, όπω τι περιέγραψε. Αργότερα μου ξεκαθάρισαν ότι δεν αποδέχονται την πολιτική διαπραγμάτευση και μου είπαν όργα ότι δεν μπήκε ποτέ στο τραπέζι. Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονό ότι διάβαζε από έτοιμο κείμενο, που σημαίνει ότι ελήφθη απόφαση από, από πολύ ψηλά να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Δηλαδή. Να δημοσιοποιηθούν με ακρίβεια οι θέσει του Ταμείου και να δημοσιοποιηθούν με ισχυρό τρόπο και δημόσια. Για το ασφαλιστικό είπε ότι, ότι είναι, δεν είναι βιώσιμο. Επιχορηγείται, είπε, από το, με ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ τη χώρα. Είναι απαράδεκτο, είπε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έκανε και συγκρίσει και τόνισε ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι ίδια με αυτή τη Γερμανία, ενώ ο μέσο συνταξιούχο στην Ελλάδα συνταξιοδοτείται, είπε, 6 χρόνια πριν από, Γερμανία, από τον Γερμανό. Στο σημείο αυτό έσπευσε να τονίσει ότι του ενδιαφέρει και είναι πάγια επιδιώξή του η προστασία των αδυνάμων και των χαμηλών συνταξιούχων. Αλλά αναρωτήθηκα και εγώ πώ μπορεί ας πούμε, να σκέφτονται αυτού του ανθρώπου, πώ του προστατεύουν με αυτά τα σκληρά μέτρα και με αυτέ τι περικοπέ. Ε, να πω επίση, κλείνοντα, ότι το Ταμείο έχει πρόβλημα και με του Ευρωπαίου. Έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η πολιτική διαπραγμάτευση, όπω είπαμε, την απορρίπτουν. Και το δεύτερο είναι ότι το Ταμείο. Για να προχωρήσει σε οτιδήποτε αφορά την Ελλάδα, πρέπει να υπάρχει αναδιάρθρωση. Προσπαθούν δηλαδή να διορθώσουν το τραγικό λάθο του 2010 το 2015. Mm -hmm. Όλα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω. Να δούμε εμεί τώρα αποσπάσματα από τι επίμαχε δηλώσει που έκανε νωρίτερα ο εκπρόσωπο του Δουνουτού, ο Τζέρι Ράι, αλλά και τι απαντήσει που έδωσε στο Μιχάλη Γνατίου. There has been no progress in narrowing these differences recently, and thus we are uh, well away from an agreement. Um, let me add that, uh, you know, as our managing director has said many times, the IMF never leaves the table. We remain engaged, but uh, the ball is uh, very much in, uh, in Greece's court right now. And uh, I understand the Greek authorities are uh, preparing some further proposals. It's our understanding also that the Greek authorities uh, are, are, are currently seeking uh, solutions at the uh, political uh, level. Uh, discussions have been ongoing, but uh, the technical discussions right now uh, have uh, stopped. And in fact, our, uh, our team has uh, returned from uh, From Brussels. They've stopped uh, because they were scheduled to stop, or they've stopped because there's such a gap? Well, there's no real uh, schedule here. You know, the, the discussions have been ongoing. Mm -hmm. But uh, what I can tell you is they've returned to Washington. Um, and uh, as you say, uh, our understanding is that uh, the Greek authorities are, uh, you know, discussing at the political level at uh, this stage. Are you prepared as an IMF to take? A political decision. We are not a political institution. We're a technical institution. We have 188 members, and we try to be at all times even-handed in the way that we work with, uh, you know, with all our members. Pensions and wages account for 80% of Greece's total primary spending. So, it's not possible for Greece to achieve. Its medium-term fiscal targets, without reforms and especially of pensions. So I think it's been acknowledged, I think on all sides, 
that the Greek pensions scheme is a system is is unsustainable. The Greek pension funds receive transfers from the budget of about 10 percent of GDP annually. Now this compares to the average in the rest of the eurozone of two and a half percent of GDP. The standard pension in Greece is almost at the same level as in Germany and people again on the average retire almost six years earlier in Greece than in Germany. Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα εδώ στο ραδιομέγαρο και αυτό οι εικόνες που κυριαρχούν είναι τα χαμόγελα, οι αναγκαλισμοί και τα δάκρυα μεταξύ των εργαζομένων. Ποδαρικό λοιπόν στο πρόγραμμα της, με το καλημέρα δηλαδή της ΕΡΤ έκανε η, η πρόεδρος της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ πλήθος πολιτικών παρελάβουν από το πρωί στις δύο ώρες ενημερωτικές εκπομπές που πλησιώνουν ε, το πρόγραμμα. Ε, οι εργαζόμενοι έχουν προετοιμάσει, ετοιμάζουν μάλλον λίγο, λίγο μετά τις 8, μια μεγάλη συναυλία εδώ στον προάβλιο χώρο του ραδιομεγάρου. Μπορούμε να σας δείξουμε και όλες ακριβώς το σημείο όπου έχει στηθεί η εξέδρα, μια εξέδρα που από τις 11 Ιουνίου του 2013, όπως χαρακτηριστικά μας λένε από το πρωί εργαζόμενοι, δεν ξεστήθηκε ποτέ. Και ήταν αυτή η εξέδρα, μας λένε, που μας κράτησε όρθιους. Από την εξέδρα αυτή, λοιπόν, σε αυτή την εξέδρα θα δώσουν το παρόν ε, μεγάλοι ερμηνευτές, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, πλήθος καλλιτεχνών. Ε, ενώ αναμένουν όλοι εδώ βεβαίω να προλάβει να περάσει, ε, να δώσει το παρόν και ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που ήδη λοιπόν, μεταφέρει από τι Βρυξέλλε. Η ΕΡΤ και πάλι στου δέκτε μα. Καλή αρχή να πούμε στου αδέλφου, σα ευχαριστήσω πολύ. Θα μείνει η Ελλάδα τι επόμενε ημέρε στα καούν περιοχέ τη κεντρική και νότια χώρα. Οι μπόρε περιορίζονται αύριο στα ορεινά τη Τερεά και τη Μακεδονία και οι θερμέ μάζε από την Αφρική στέλνουν στα ύψη τον υδράργυρο, γεμίζουν με κόσμο τι παραλίε. Το χρειαζόμαστε, ήταν πολύ μεγάλη σωτηρία για μα αυτό ο καιρό. Βαρεθήκαμε να βρέχει, να γεμίσουν και τα μαγαζιά. Ο πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού είναι πρώτον πυλών και ένα έντονο κύμα ζέστη θα σαρώσει το Σαββατοκύριακο αστικά κέντρα. 38 βαθμού θα δείχνει το θερμόμετρο στην Κόρινθο, 37 στα Γιανιτσά, 36 στην Έδεσα, 35 σε Λιβαδιά, Πάτρα, Καρδίτσα, Κυλκή, 34 στην Αθήνα. Τα σχέδια για βουτιέ στη θάλασσα έχουν ήδη καταστρωθεί, λε και περίμεναν πώ και πώ οι περισσότεροι να φτιάξει ο καιρό. Να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο, να ξεφύγουμε από τα προβλήματα και όλα καλά. Καλή διάθεση να έχουμε και σε αυτό βοηθάει πάντα ο καιρό. Εξασθενούν και οι άνεμοι μέσα στο Σαββατοκύριακο και μόνο στο Αιγαίο τοπικά θα πνέουν βορειάδε, το πολύ όμω μέχρι έξι μποφόρ, χωρί να δημιουργούν προβλήματα. Ίσα ίσα που θα δίνουν μία ανάσα δροσιά στις νησιωτικές περιοχές, όπου το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Από αύριο φτιάχνει ο καιρός, ναι, η μέρα καλυτερεύει, μπορούμε να έρθουμε πια ελεύθερα στη θάλασσα, τελειώνουν και οι εξετάσεις, είμαστε πιο έτσι χαλαροί, να απολαύσουμε τον καιρό και την παραλία με τους φίλους. Καυτό ποδαρικό κάνει όμως και η νέα εβδομάδα. Μέχρι και σαραντάρια θα χτυπήσει ο υδράργυρος τοπικά στην Πελοπόννησο με την ελάχιστη θερμοκρασία σε Κόρινθο και Ναύπλιο να μην πέφτει κάτω από τους 28 βαθμούς Δευτέρα και Τρίτη. Ο καιρός χαμογελά και στους επιχειρηματίες πλάει στο κύμα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να στείνουμε και να ξεστείνουμε αναμένοντας να καλυτερεύσει ο καιρός. Δυστυχώ υπήρχε πηδίνος αυτές τις εβδομάδες, τώρα περιμένουμε να φτιάξει. Τα τερτύπια του Ιουνίου συνεχίζονται όμω σύμφωνα με τι προβλέψει και η αστάθεια επιστρέφει από Τετάρτη με βροχέ, έντονε καταιγίδε και πτώση τη θερμοκρασία. Εκτό από την πρωτοβουλία τη να ενοποιήσει τι δόσει που χρωστούσε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για να τι πληρώσει στο τέλο του μηνό σε μια μακρινή δεκαετία, η Ζάμπια είναι γνωστή και για την υπέροχη ζούγκλα τη. Εκεί τα άγρια ζώα αναζητούν λίγη δροσιά από τον καυτό Αφρικανικό ήλιο. Αλλά οι νόμοι τη φύση λένε πω όταν πλησιάσει εκεί που ελοχεύουν κίνδυνοι, ερπετά και αρπακτικά. Μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε θύραμα. Την ώρα που ο αγριόχυρο πάει να αντλήσει πόρου ζωή με λίγο νερό, ένα αδίστακτο μεγάλο κροκόδηλο προσπαθεί να κάνει μια χαψιά το ογκώδε ζώο, που όμω δείχνει αρετέ χορευτή, πηδώντα με απίστευτη ευκαιρία προ τα δεξιά για να αποφύγει τα τεράστια σαγόνια. Θέλει ευληγησία η επιβίωση στη ζούγκλα τη Ζάμπια. Η ώρα περνάει και ο κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια των λασπόνερων κροκόδηλο βλέπει να πλησιάζει το επόμενο υποψήφιο θύμα, μια γαζέλα. Αυτή τη φορά βγαίνει σχεδόν ο μισό έξω από το νερό, σπρώχνοντα με την απίστευτη δύναμη των άκρων του όλο του το σώμα και τα σαγόνια του κατεβαίνουν με ορμή για να συνθλίψουν ό,τι βρεθεί στο δρόμο του. Η γαζέλα, που το τελευταίο δευτερόλεπτο που πίνει την τελευταία αγουλιά μοιάζει να έχει δει κάτι ανησυχητικό, κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα και ξεφεύγει από το θανάσιμο κίνδυνο. Και η ζωή στη ζούγκλα τη Ζάμπια συνεχίζεται.